வணக்கம் மக்களே நான் உங்க திலீப் பாஷா இது அக்னி சிறகுகள் புத்தகம் ஒவ்வொரு குழந்தையும் பிறக்கும் போதே சில உள்ளார்ந்த பண்பு பதிவுகளுடன் உணாதிசயங்களுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூக பொருளாதார சொந்த பந்த சூழ்நிலையில் பிறக்கிறது வாழ்க்கை பயணத்தில் அதற்கு பயிற்சி கிடைக்கிறது குழந்தையிடம் அதிகாரம் செலுத்தும் நபர்களிடம் இருந்து அது கற்றுக்கொள்கிறது நேர்மையும் சுய கட்டுப்பாடும் என் தாய் தந்தை மூலம் எனக்கு கிடைத்த சொத்துக்கள் நல்ல தன்மையில் நம்பிக்கை ஆழமான அன்பு காடுதல் என்பதும் அவர்களிடமிருந்து எனக்கு கிடைத்தது எனது மூன்று சகோதரர்களுக்கும் ஒரு சகோதரிக்கும் இதே பண்புகள் இப்படித்தான் வந்தன குழந்தை பருவத்தில் என்னிடம் பதிந்த சிறப்பு இயல்புகளுக்கு ஜலாலுதீனும் சம்சுதீனும் முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் இவர்களிடம் நெருங்கி பழகி அதிக நேரம் கழித்திருக்கிறேன் இயற்கையாகவே இந்த இருவரிடமும் பொதித்திருந்த ஞானம் எனக்குள் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது பின்னாளில் என்னிடம் வெளிப்பட்ட ஆக்க சக்திகளுக்கு அடிப்படை காரணம் இவர்களுடன் குழந்தை பருவத்தில் நான் கொண்டிருந்த நெரு நெருக்கமான பந்தம்தான் ராமநாத சாஸ்திரி அரவிந்தன் சிவபிரகாசன் இந்த மூவரும் எனது பால்யகாலத்து நெருங்கிய சிநேகிதர்கள் இந்த மூன்று பேருமே ஆசார அனுஷ்டானமான இந்து பிராமண குடும்பத்தினர் ராமேஸ்வரம் கோவிலின் தலைமை குருக்களான பக்சி லக்ஷ்மண சாஸ்திரி தான் ராமநாத சாஸ்திரின் அப்பா எங்களது மாறுபட்ட மதங்களாலும் வளர்ப்பு முறையிலும் எந்த அடுத்த பக்கத்தில் புகைப்படம் கொடுத்துருக்காங்க என் தந்தையார் ஜெயினுல்லாதின் பக்ஷி லக்ஷ்மண சாஸ்திரி மசூதி தெருவில் என் வீடு ராமேஸ்வரம் சிவன் கோவில் இந்த தெருவில் தான் என் சகோதரர் கசிம் முகமதுவின் கடை இருந்தது எங்கள் வட்டாரத்தில் உள்ள பள்ளி வாசல் இங்கேதான் மாலை தொழுகைக்கு என் தந்தையார் என்னை அழைத்து செல்வார் நான் பயன்படுத்திய டீ ஸ்கொயரை என் சகோதரர் சுட்டி காட்டுகிறார் ராமேஸ்வரத்தில் என் சகோதரர் முஸ்தபா கலாமி நண்பர் எஸ் டி ஆர் மாணிக்கம் அவர்களின் இல்லம் இங்கிருந்தான் நான் அருமையான நூல்கள் வாங்கி படித்தேன் குடும்பம் ஒன்று கூடி மகிழ்ந்த போது ராமநாதபுரம் ஸ்வாட்ஸ் உயர்நிலை பள்ளி என்னை உருவாக்கிய கல்வி நிலையம் ஸ்வாட்ஸ் உயர்நிலை பள்ளியில் என் அறிவு கண் திறந்த ஆசிரியர் பெருமக்கள் இடம் பக்கம் நிற்பவர் ஐயாதுரை சாலமன் வலப்பக்கம் அமர்ந்திருப்பவர் ராமகிருஷ்ண ஐயர் திரும்ப புத்தகம் வந்து தொடருது எந்த வேறுபாடும் எங்களுக்குள் வந்ததே இல்லை பிறகு அப்பாவின் தலைமை குருக்கள் பொறுப்பை ராமநாத சாஸ்திரி ஏற்றுக்கொண்டார் பக்தல் பக்தர்களுக்கான போக்குவரத்து வசதிகளை ஏற்பாடு செய்யும் தொழிலில் அரவிந்தன் இறங்கினார் சிவபிரகாசன் தென்னக ரயில்வேயின் கேட்ரிங் உணவு நிலைய ஒப்பந்தக்காரர் ஆனார் வருடா வருடம் நடக்கும் ஸ்ரீ சீதாராம கல்யாண வைபவத்தின் போது தெய்வ விக்கிரகங்களை திருமண மண்டபத்திற்கு கொண்டு செல்ல விசேஷமான மேடை அலங்கரிக்கப்பட்ட படகுகளை ஏற்பாடு செய்வது எங்கள் குடும்பம்தான் எங்கள் வீட்டின் அருகே உள்ள ராம தீர்த்தம் என்ற குளத்தின் மையப்பகுதியில் தான் இந்த திருமணம் நடைபெறும் ராமாயணத்தில் இருந்தும் நபிகள் நாயகத்தின் வாழ்க்கையில் இருந்தும் பல சம்பவங்களை கதைகளாக அம்மாவும் பாட்டியும் ராத்திரி படுக்கை நேரத்தில் எங்கள் வீட்டு குழந்தைகளுக்கு சொல்வார்கள் ராமேஸ்வரம் ஆரம்ப பள்ளியில் நான் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்தேன் என்னை முஸ்லீமாக அடையாளம் காட்டும் தொப்பியை போட்டுக் கொண்டு தான் எப்போதும் வகுப்புக்கு வருவேன் முதல் வரிசையில் ராமநாத சாஸ்திரிக்கு பக்கத்தில் தான் என்றுமே உட்கார்ந்திருப்பேன் அவன் பூணுலும் குடும்பியுமாக இருப்பான் ஒரு நாள் புதிய ஆசிரியர் ஒருவர் எங்கள் வகுப்புக்கு வந்தார் ஒரு இந்து குருக்களின் மகன் பக்கத்தில் முஸ்லிம் பையன் உட்கார்ந்திருப்பதை அவரால் சகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை அவர் நிர்ணயத்த சமூக அந்தஸ்தின்படி என்னை கடைசி பெஞ்சில் உட்கார சொன்னார் எனக்கும் ராமநாத சாஸ்திரிக்கும் துக்கத்தை அடக்க முடியவில்லை நான் கடைசி பெஞ்சுக்கு போனதும் அவன் கண்ணீர் விட்டு அழுத காட்சி என் மனதை விட்டு மறியவில்லை பள்ளிக்கூடம் முடிந்து வீட்டிற்கு போனதும் அப்பாவிடம் இந்த சம்பவத்தை பற்றி சொன்னேன் ராமநாத சாஸ்திரியும் அவன் அப்பாவிடம் சொல்லிவிட்டான் அந்த ஆசிரியரை வரவழைத்து லக்ஷ்மண சாஸ்திரி எங்கள் முன்னிலையில் அவரை கண்டித்தார் கள்ளம் கபடம் தெரியாத பச்சை குழந்தைகள் மனதில் இப்படி சமூக ஏற்றத்தாழ்வு சமய தோஷம் என்ற நஞ்சை புகுத்தக்கூடாது என்று எச்சரித்தார் ஒன்று மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் தீவை விட்டு போய்விட வேண்டும் என்று அந்த ஆசிரியரிடம் அவர் கடுமையாக கூறினார் லக்ஷ்மண சாஸ்திரியின் உறுதியான அணுகுமுறையால் அந்த இளம் ஆசிரியர் வருத்தம் தெரிவித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் தன்னையே மாற்றிக்கொண்டார் ராமேஸ்வரத்தில் வாழ்ந்த சிறிய சமுதாயமோ தனித்தனி தீவுகளாக பிளவுபட்டு கிடந்தன ஒவ்வொரு குழுவினரும் தத்தம் நடைமுறை பழக்க வழக்கங்களில் விடாப்பிடியாக இருந்தனர் ஆனாலும் எனது விஞ்ஞான ஆசிரியர் சிவசுப்ரமணிய ஐயர் வித்தியாசமானவர் ஆசாரமான பிராமணராக இருந்தும் புரட்சிகரமான சிந்தனை கொண்டவர் அவரது மனைவியோ பழைய நடைமுறைகளை மாற்றிக்கொள்ள விரும்பாதவர் பலதரப்பட்ட பின்னணி கொண்ட மக்களும் இரண்டரை கலந்து இணக்கமாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக சமூக தடைகளை தகர்ப்பதில் 
தீவிரமாக ஈடுபட்ட சிவசுப்பிரமணிய ஐயர் என்னுடன் நீண்ட நேரம் செலவழிப்பார் பெரிய நகரங்களில் உள்ள மெத்த படித்தவர்களுக்கு சமமாக நீ உயர வேண்டும் கலாம் என்று பிரியமுடன் அவர் சொல்லுவார் ஒரு நாள் அவர் வீட்டுக்கு சாப்பிடுவதற்கு என்னை அழைத்திருந்தார் அனுஷ்டனமான சுத்தபத்தம் நிறைந்த சமையல் அறையில் ஒரு முஸ்லிம் பையனை சாப்பிட வைப்பது என்பது அவரது மனைவியை அதிர்ச்சி அடைய செய்தது எனக்கு உணவு பரிமாற அந்த அம்மையார் மறுத்துவிட்டார் சிவசுப்பிரமணிய ஐயர் எதுவுமே நடக்காதது போல சாதாரணமாக இருந்தார் மனைவிடம் கோவப்படவும் இல்லை தமது கையால் அவரே எனக்கு உணவு பரிமாறினார் என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவரும் சாப்பிட்டார் அவரது மனைவி சமையல் அறை கதவுக்கு பின்னால் நின்று கொண்டு எங்களை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் நான் சாதம் சாப்பிட்டது தண்ணீர் குடித்தது அல்லது சாப்பிட்ட பிறகு தரையை சுத்தப்படுத்தியதில் எல்லாம் ஏதாவது வித்தியாசத்தை அவர் பார்த்திருப்பாரோ என்று நான் வியப்படைந்தேன் நான் அங்கிருந்து புறப்பட்ட போது அடுத்த வாரம் கடைசியில் மறுபடியும் தம்மோடு சாப்பிட வருமாறு சுப்பிரமணிய ஐயர் என்னை அழைத்தார் நான் தயங்கினேன் இதை கவனித்த அவர் இதற்கெல்லாம் மனம் தளரக்கூடாது என்றார் இந்த அமைப்பு முறையை மாற்ற வேண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்ட பிறகு இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை எல்லாம் எதிர்கொண்டாக வேண்டும் என்று சொன்னார் அடுத்த வாரம் அவர் வீட்டுக்கு சென்றபோது அவரின் மனைவியே என்னை சமையல் அறைக்கு கூட்டி சென்றார் தமது கையாலேயே அந்த அம்மையார் எனக்கு உணவு பரிமாறினார் இரண்டாம் உலக யுத்தம் முடிவடைந்தது இந்திய சுதந்திரம் நிச்சயமாகிவிட்டது தங்களுடைய சொந்த இந்தியாவை இந்தியர்களே நிர்மாணிப்பார்கள் என்று காந்திஜி அரைக்கோவல் விடுத்தார் தேசம் முழுவதிலும் இதுவரை காணாத அளவுக்கு நம்பிக்கை பொங்கியது மாவட்ட தலைநகரமான ராமநாதபுரத்தில் போய் படிக்க விரும்பினேன் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு செல்வதற்கு அப்பாவிடம் அனுமதி கேட்டேன் இதை பற்றி திட்டவட்டமாக யோசித்து முடிவுக்கு வந்திருப்பது போல அப்பாயினிடம் சொன்னார் அவள் முன்னேற்றம் காண்பதற்காக நீங்க வந்து புறப்பட வேண்டியிருக்கும் என்பது எனக்கு தெரியும் ஒரு கூடு கூட இல்லாமல் தன்னந்தனியாக வானவெளியில் நாரை பறக்கவில்லை உன்னுடைய மகத்தான ஆசைகள் நிறைந்த இடத்தை அடைவதற்காக நீ பிறந்த இடத்தின் இயக்கத்தை உதறியே தீர வேண்டும் எங்களுடைய அன்போ அல்லது தேவைகளோ உன்னை கட்டுப்படுத்தி வைக்காது தயக்கம் காட்டிய என் அம்மாவிடம் கலில் ஜிப்ரானின் வார்த்தைகளை மேற்கோள் காட்டி ஆறுதல் சொன்னார் உங்களுடைய குழந்தைகள் எல்லாம் உங்களுடைய குழந்தைகள் அல்ல தமக்காகவே இயங்கி கொண்டிருக்கும் வாழ்க்கையின் வாரிசு அவர்கள் உங்கள் மூலமாக வந்தவர்கள் அவர்கள் ஆனால் உங்களுக்குள் இருந்து வரவில்லை அவர்களிடம் நீங்கள் உங்களுடைய அன்பை வழங்கலாம் ஆனால் உங்களுடைய சிந்தனைகளை அல்ல தங்களுக்கு ஏற்ற சுய சிந்தனை கொண்டவர்கள் அவர்கள் என்னையும் என் மூன்று சகோதரர்களையும் மசிதிக்கு கூட்டிச் சென்ற அப்பா புனித குரானில் இருந்து அல் பாத்தியா ஓதினார் ராமேஸ்வரம் ரயில் நிலையத்தில் என்னை ரயில் ஏற்றிய போது அப்பா என்னிடம் சொன்னது இதுதான் உன்னுடைய உடலுக்கு இந்த தீவு இடமளித்திருக்கலாம் உன் ஆன்மாவுக்கு அல்ல எதிர்காலம் என்ற வீடு தான் உன் ஆம் ஆன்மாவின் வசிப்பிடம் ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கும் நாங்கள் யாரும் அங்கு வர முடியாது கனவில் கூட அது நடக்காது கடவுள் உனக்கு அருள் புரியட்டும் என் செல்வமே சம்சுதீனும் அகமத் ஜலாலுதீனும் என்னுடன் ராமநாதபுரம் வந்து ஸ்வாட்ச் உயர்நிலை பள்ளியில் சேர்த்து விட்டார்கள் நான் தங்கியிருப்பதற்கான இடத்தையும் ஏற்பாடு செய்தார்கள் எனக்கோ புதிய சூழ்நிலை சரிபட்டு வரவில்லை சுமார் ஐம்பதாயிரம் மக்கள் தொகை கொண்ட செழிப்பான நகரமாக விளங்கிய ராமநாதபுரத்தில் வேற்றுமை மனப்பான்மை நிலவியது ராமேஸ்வரத்தின் நல்லிணக்கத்தையும் நல்லுறவையும் அங்கு காண முடியவில்லை வீட்டு நினைப்பில் ஏங்கினேன் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் ராமேஸ்வரம் புறப்பட்டு விடுவேன் ராமநாதபுரத்தில் அருமையான கல்வி வாய்ப்புகள் நிறைந்திருந்தாலும் அதையெல்லாம் விட என் அம்மாவின் கைவனத்தில் தயாராகும் போலி மீது எனக்கு அதிக நாட்டம் இருந்தது விதவிதமாக ஒரு டஜன் ரகங்களில் அம்மா போலி செய்வார்கள் கை மனம் கமகமக்கும் ஒவ்வொரு ரகமும் ஒவ்வொரு விதமாக ருசிக்கும் வீட்டு இயக்கம் என்னை வாட்டினாலும் புதிய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப என்னை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று திட்டவட்டமாக முடிவு செய்தேன் மூல காரணம் என் அப்பா எனது வெற்றியில் அசாத்திய நம்பிக்கை அவருக்கு நான் ஒரு கலெக்டராக உருவாகி கொண்டிருக்கிறேன் என்று கனவு கண்டு கொண்டு இருந்தார் அப்பா ராமேஸ்வரத்தில் நான் அனுபவித்த சௌகரியங்கள் பாதுகாப்பு உணர்வு நெருக்கம் இத்தனையும் நான் இழந்திருந்தாலும் கூட அப்பாவின் கனவை நனவாக்குவதை என் கடமையாக கருதினேன் நல்லதையே நினைத்து பார்க்கும் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையின் ஆற்றல் பற்றி என்னுடன் ஜலாலுதீன் போகுவது வழக்கம் இங்கே எழுத்து பிழை ஆயிட்டிருக்கு சிந்தனையின் ஆற்றல் பற்றி என்னுடன் ஜலாலுதீன் பேசுவது வழக்கம் வீட்டு இயக்கம் வந்தாலோ அல்லது விரக்தி அடைந்தாலோ அந்த வார்த்தைகளை நினைவுபடுத்தி கொள்வேன் அவர் சொன்னபடியே என் எண்ணங்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தி என் தலைவிதையை எனக்கு சாதகமாக அமைத்து கொள்ள கடுமையாக முயற்சி செய்தேன் 
ஆனால் என் தலைவிதி என்னை மறுபடியும் ராமேஸ்வரம் கொண்டு வந்து சேர்க்கவில்லை என்பதுதான் வேடிக்கை மாறாக என் குழந்தை பருவம் அரும்பிய பூமியில் இருந்து என்னை வெகு தூரத்திற்கு அது அழைத்து சென்றது